Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H. C. Verma. So what it says, uh, the friction coefficient between the two blocks shown in figure is mu, uh, but the floor is smooth. Uh, what maximum horizontal force capital F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? Uh, suppose the horizontal force applied is double of that found in part A. Find the accelerations of the two masses. Okay, so इस तरह से आपको diagram दे रखा है. Uh, the coefficient of friction between the two blocks mu दे रखा है और ये जो ground है ये smooth है. कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर राइट right? अब देखो जैसे ही आप कैपिटल एफ लगाते हो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम जो ऊपर रखा हुआ है सो व्हाट विल हैपन यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है सो so, फ्रिक्शन क्या करेगा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा बिटवीन द टू ब्लॉक्स सो अगर रिलेटिव मोशन अपोज करना है तो फ्रिक्शन ये चाहेगा कि ये जो दोनों ब्लॉक से एक साथ मूव करें बट ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग ओवर अ पुली सो इस तरह से ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है सो so, अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है यू नो दिस स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल हमें एज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट मैंशन इन द क्वेश्चन सो स्ट्रिंग अपनी लेंथ चेंज नहीं करेगा और दोनों ब्लॉक एक साथ आगे मूव नहीं कर सकते देन वॉट विल अपन इसमें टेंशन जैसे ये जो दोनों ब्लॉक्स आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे इस स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा टी राइट right? और फिर आप देखो जैसे जैसे आप एफ को बढ़ाते जाओगे इनके बीच में फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा राइट इनिशियली फ्रिक्शन दोनों को एक साथ यू नो मूव कराने की कोशिश कर रहा है इसीलिए टेंशन आ रहा है स्ट्रिंग में तो पहले फ्रिक्शन आ रहा है देन टेंशन आ रहा है लाइक दोनों साइमल्टेनियसली आ रहा है इस प्रॉब्लम में हम ऐसा मान सकते हैं बिकॉज आप जैसे जैसे एफ बढ़ाते जाओगे आपका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा आपका टेंशन बढ़ता जाएगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखो आप इस तरह से होगा जो कैपिटल जो स्मॉल एम है उसमें आगे की तरफ एफ लग रहा है पीछे की तरफ टेंशन लग रहा है और जो नीचे वाला कैपिटल एम है उसमें पीछे पीछे की तरफ टेंशन लग रहा है नाउ व्हाट अबाउट फ्रिक्शन फोर्स जब आप एफ को बढ़ाते जाओगे इंक्रीज करते जाओगे देन व्हाट विल हैपन मूवमेंट किस तरह से होगा जो ऊपर वाला स्मॉल एम है वो आगे की तरफ मूव करेगा और जो कैपिटल एम है वो पीछे की तरफ मूव करेगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा जो आगे की तरफ मूव कर रहा है उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और जो पीछे की तरफ मूव कर रहा है उसमें फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम राइट और अगर इक्विलिब्रियम में है दोनों ब्लॉक तो वी कैन बैलेंस द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो होगा तो ऊपर वाले ब्लॉक को देखो एफ इज इक्वल टू टी प्लस स्मॉल एफ स्मॉल एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब दोनों मूव नहीं कर रहे हैं और नीचे वाले ब्लॉक से एफ इज इक्वल टू टी तो देखो एफ इज इक्वल टू टी है सो कैपिटल एफ को आप लिख सकते हो टी uh, की जगह एफ लिख दो राइट सो दैट्स कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ स्मॉल एफ अब एफ को मैक्सिमम करना है तो एफ मैक्स कैपिटल एफ मैक्स कितना होगा कैपिटल एफ मैक्स होगा ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख दो इसको सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा एन इंटू म्यू तो एन इंटू म्यू सो एन इंटू म्यू इंटू टू अब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स निकाल लिया यहाँ पे देखो मैंने जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज दिखाए थे एक्चुअल में इनमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेज लग रहे होंगे जो कि आपस में बैलेंस हो जाएंगे जैसे ऊपर वाले ब्लॉक में नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा स्मॉल एम जी और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बाय ब्लॉक कैपिटल एम जो इसको बैलेंस करेगा राइट सो नॉर्मल का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एम इंटू जी अगर आप कैपिटल एम में भी यू नो वर्टिकल फोर्सेस देखा होगे तो कैपिटल एम में देखो नीचे की तरफ इसमें लग रहा होगा आपका इसका वेट ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड लेट्स कॉल इट एन और नीचे की तरफ एन वन स्मॉल एम तो एन टू विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी है ना नॉर्मल सो ओके इसकी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स चाहिए सो विच इज एम जी सो फ्रिक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ कितना होगा ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज एन इंटू म्यू एन इज एम जी इंटू म्यू सो इस तरह से आप एफ मैक्स निकाल सकते हो सेकेंड केस काफी सिंपल है सेकेंड केस कह रहा है कि आप एक काम करो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट में एफ आया है इसका डबल लगा दो तो so, इस तरह से आप कितना लगाओगे फोर एम जी म्यू ऑन स्मॉल एम पीछे की तरफ टेंशन इस बार फ्रिक्शन कितना लगेगा लिमिटिंग देखो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया फोर्स का जिसके लिए रिलेटिव मोशन नहीं होगा बट अगर आप इस फोर्स से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे है ना टू एम जी म्यू से ज्यादा फोर्स लगाओगे देन देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स और उस केस में आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगता है बट म्यू अलग अलग नहीं दिए देर फॉर वी आर एज्यूमिंग की जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और वो जो लिमिटि
कैपिटल एम की बात करें तो पीछे की तरफ टेंशन और आगे की तरफ इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लिमिटिंग है ना क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन फाइनली पीछे की तरफ होगा और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा अब सेम क्यों होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होनी है सो स्मॉल एम अगर ए से आगे की तरफ मूव करता है तो कैपिटल एम ए से पीछे की तरफ मूव करेगा राइट ओके फाइन सो यहां से हम यू नो एफ इजिकल टू एम ए लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए फोर एम जी म्यू माइनस टेंशन माइनस एम जी म्यू दैट शुड भी इक्वल टू एम ए राइट और सेकेंड वाले के लिए टी माइनस एम जी म्यू दैट शुड भी इक्वल टू कैपिटल एम इन टू ए अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन तो आ गई वेरिएबल कितने एक टेंशन नहीं पता एक एक्सेलरेशन नहीं पता बाकी सब कुछ पता है सो टू इक्वेशन टू वेरिएबल इजिली सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को अगर मैं एड करूँ तो टेंशन एलिमिनेट हो जा रहा है और फोर एम जी म्यू माइनस एम जी म्यू माइनस एम जी म्यू टू एम जी म्यू दैट्स कमिंग आउट टू बी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इन टू ए सो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ रहा है टू एम जी म्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम राइट फाइन सो सिंपल था ये प्रॉब्लम काफी सिंपल था इंटरेस्टिंग तब हो जाता जब ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में भी फ्रिक्शन होता देखो ऊपर स्मॉल एम नीचे कैपिटल एम और यहाँ पे फ्रिक्शन मानो ये म्यू वन मानो यहाँ पे म्यू टू नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मतलब थोड़ा बेहतर है पहले से अब एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हो ऑन दिस सिस्टम राइट सो ये बताओ कि वट विल हैपन जैसे ही आप एफ लगाओगे इनके बीच में फ्रिक्शन है सो so, पहले तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना चाहेंगे राइट right? बट अगर ग्राउंड और कैपिटल एम के बीच में भी फ्रिक्शन है तो वो कैपिटल एम को मूव नहीं करने देगा सो so, पहले आप एफ लगाओगे सो so, कोई मोशन नहीं होगा इनफैक्ट टेंशन भी नहीं आएगा इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग में टेंशन क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि जो ग्राउंड में जो ग्राउंड है और जो कैपिटल एम है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो अपोज करेगा इन दोनों का मोशन टेंशन कब आएगा वेन द टू ब्लॉक्स आर जस्ट अबाउट टू मूव जब इनके बीच में मोशन पॉसिबल होगा तब आएगा है ना और जब मोशन होगा तब देखो आप जब मोशन होगा जैसे ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है सो so अफकोर्स जो स्मॉल एम है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा है ना और फाइनली कंडीशन में वो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और कैपिटल एम पीछे की तरफ एक्सेलरेट करेगा सो so अगर मैं फ्री बॉडी डाइग्राम बनाऊँ सो so देखो जो स्मॉल एम है उसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और जब ये दोनों मूव करने लगेंगे तो फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा कितना एम जी म्यू वन है ना यहाँ पे फ्रिक्शन और पीछे की तरफ टेंशन सेकंड वाले को देखो सेकंड वाले में पीछे की तरफ टेंशन आगे की तरफ एम जी म्यू वन राइट और एक फ्रिक्शन फोर्स और होगा जो ग्राउंड और कैपिटल एम पे लगेगा और वो भी लिमिटिंग हो जाएगा देखो जब रिलेटिव मोशन होगा है ना जो स्मॉल एम है आगे की तरफ ए से मूव कर रहा है और नीचे वाला पीछे की तरफ ए से मूव कर रहा है देन जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स एज वेल एज ग्राउंड एंड कैपिटल एम रिलेटिव मोशन दोनों सरफेस पे हो रहा है दोनों कॉन्टेक्ट पे सो so, दोनों कॉन्टेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा तो so, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा लिमिटिंग और उसका वैल्यू क्या होगा कैपिटल एम देखो यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू म्यू वन आए म्यू टू आएगा राइट right? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू म्यू है अब देखो अगेन यहाँ पे दो वेरिएबल दो इक्वेशन बची हैं है ना अब इक्वेशन खुद से लिख लेना ओके लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर यू कैपिटल एफ माइनस टी माइनस एम जी म्यू वन दैट शुड भी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए सेकेंड वाले के लिए टी माइनस एम जी म्यू वन माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू म्यू टू दैट शुड भी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए यहाँ देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन टर्म्स ऑफ एम कैपिटल एम म्यू वन म्यू टू राइट ओके फाइन आई होप यू कैन डू इट है ना जी भी आएगा सो so, निकालना एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम ये काफी सिंपल था आई होप इट्स क्लियर राइट ओके फाइन ओके गाइज कीपर किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लाइफ फॉर यूर रिजर्व